প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রফিকুল ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ আল আমিন সহকারী শিক্ষক বাংলা আজকে আমি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ একটি পাঠ সমাস এই সমাস নিয়ে আলোচনা করব আজকে সমাসের দ্বিতীয় পাঠ কর্মধারা সমাজ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা সমাজ পাঠটাকে অনেক বেশি কঠিন মনে করি আসলে সমাজ এতটা কঠিন নয় সমাজ যথেষ্ট সহজ আমরা যদি আমরা কিভাবে খুব সহজে সমাজ নির্ণয় করতে পারব আমরা সেই বিষয়টি আজকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব আচ্ছা প্রথমে আমরা সমাজ নিয়ে আলোচনা করি সে সমাজ শব্দের অর্থ সংক্ষেপ সমাজ শব্দের অর্থ সংক্ষেপ এমন প্রশ্ন কিন্তু আমাদের এম সিকিউতে থাকে যে সমাজ শব্দের অর্থ কি সংক্ষেপ অর্থাৎ দেখো ছোটোকালে আমার মা আমাকে যখন জিজ্ঞেস করত আচ্ছা বাবা বলো তো তোমার হাতে আঙুল কয়টা তখন আমি একটা একটা করে গুনে গুনে বলতাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এরকম গুনে গুনে বলতাম অর্থাৎ কি আমি গুনে ছাড়া বলতে পারতাম না আমার বলাগুলো ওরকমেরই ছিল কিন্তু যখন আমি বড় হতে শিখেছি বড় হয়েছি তখন আমাকে যখন জিজ্ঞেস করত আচ্ছা তোমার হাতে আঙুল কয়টা তখন আমি বলতাম আমার হাতে আঙ্গুল দশটা আমি একবারে বলে দিতে পারতাম তাহলে এখন দেখো আমরা এখানে সংজ্ঞা লিখছি সমাসের সংজ্ঞা দুই বা ততোধিক পদ এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে তাহলে দুই বা ততোধিক পদ এখানে এক দুই তিন তিনটা পদ আছে তিনটা সিংহ চিহ্নিত আসন তিনটা পদ আছে এই তিনটা পদ মিলে একটা পদে পরিণত হয়েছে তাহলে এই তিনটা পদ হলো কি আমার সেই আঙ্গুল গোনার মতো আর সিংহাসনটা হলো আমার একবারে বলে দেওয়ার মতো আমরা মনে হয় এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি তাহলে দুই বা ততোধিক পদ যদি আমরা এক পদে পরিণত করি তাকে সমাজ বলে সমাজটা আমাদের কেন প্রয়োজন হয় বাক্যটাকে সংক্ষেপ করার জন্য আমাদের বাক্যের বাক্যটাকে সহজ সরল প্রাঞ্চল করার জন্য আমরা অনেক সময় কিছু কিছু অংশকে বড় করে না বলে সংক্ষেপে কথাগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করি তো সেই জন্য সমাজের ব্যবহার আমরা এখানে করে থাকি তারপর দেখো আমরা যে পাঠটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হলো কর্মধারা সমাজ কর্মধারা সমাজ কাকে বলে বিশেষ পদের সাথে বিশেষণ পদের যে সমাস হয় বিশেষ পদের সাথে বিশেষণ পদের যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে পরপদ প্রাধান্য থাকে তাকে আমরা কর্মধারা সমাস বলি এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন তেবে স্যার বিশেষ এবং বিশেষণটা কি বিশেষ হলো যে কোনো নাম সেটা ব্যক্তি বস্তু স্থান জাতি যা কিছু হোক না কেন তাকে আমরা বলি বিশেষ তারপরে বিশেষণ কাকে বলে বিশেষণ হলো গুণবাচক সেটা সংখ্যা অব গুণ সংখ্যা পরিমাণ অবস্থা ইত্যাদি বুঝাইতে পারে অর্থাৎ এক কথা বিশেষ ও সর্বনাম পদের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ যদি বুঝায় তাকে আমরা সাধারণত বলি বিশেষণ তাহলে বিশেষণ দেখো আমরা এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি চালাক চতুর চালাক চতুর তাহলে একটা দেখো আমরা এই সমাজগুলো যে চালাক সেই চতুর তাকে আমরা বলছি কি চালাক চতুর যে চালাক সেই চতুর চালাক চতুর এখন এই যে চালাক আর চতুর এখানে আমরা দেন একটা আছে বিশেষ পদ আর একটা হলো বিশেষণ পদ যিনি জজ তিনি সাহেব তাহলে যিনি জজ তিনি সাহেব তাহলে আমরা তাকে কি বলছি জজ সাহেব আমরা আমরা একটা কথা আগে আগেই বলিনি যে সমাস নির্ণয় করতে গেলে সমাসের ব্যাসবাগ নির্ণয় করতে গেলে দুটা পদ থাকে একটা থাকে পূর্ব পদ আর একটা থাকে পরপদ একটা থাকে পূর্ব পদ আর একটা থাকে একটা থাকলে পূর্ব পদ একটা হলো পরপদ তাহলে পূর্ব পদ এবং পরপদ এখানে পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকবে যে সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহাসন দেখো সিংহ কিন্তু অতটা থাকলো না সিংহাসন অর্থাৎ পরপদের অর্থের প্রাধান্য পেয়েছে তাহলে আমরা যিনি জজ তিনি সাহেব জজ সাহেব দেখো সাহেবের অর্থের প্রাধান্য পেয়েছে তাহলে পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকবে সব সময় এবং তার মধ্যে জজ হলো এখানে বিশেষ আর সাহেব হলো এখানে বিশেষণ তাহলে বিশেষ এবং বিশেষণের মিলন ঘটলো এখানে আমরা তারপরে এই যে যেগুলো বললাম তাহলে যে বা যিনি ইত্যাদি শব্দ দিয়ে আমরা সাধারণত যে এখানে আমরা বলছি যে আর এখানে বলছি যিনি এই ধরনের শব্দ দিয়ে সাধারণত আমাদের চেনার রূপ হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি যেটা কর্মধারা সমাস কর্মধারা সমাজকে আমরা প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করে থাকি সেটা হলো উপমান উপমিত রূপ এবং মধ্যপদলবী কর্মধারা সমাস রূপ উপমান কর্মধারা সমাজ কাকে বলে আমরা এই সমাজগুলো যখন আমরা নির্ণয় করতে যাই তখন আমাদের খুব প্যাস লেগে যায় 
মনে হয় এটার মধ্যে ওটা ঢুকে গেল ওটার মধ্যে এটা ঢুকে গেল আজকে আমরা এমন ভাবে স্পষ্ট বা বিষয়টাকে আলোচনা করতে চাই যেন আমাদের কোনো প্রকার প্যাচের সৃষ্টি না হয় আমরা একটু দেখি বন্ধু শিক্ষার্থীবন্ধু তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো যে আমরা এখানে উপমান শব্দটি এখানে আনছি উপমান তা উপমানের উপমা আমরা যদি তিনটা শব্দকে ধরি এই উপমা শব্দটা কিন্তু আমাদের কাছে পরিচিত শব্দ উপমা মানে সাধারণত আমরা কি বলি উদাহরণ কিন্তু এইখানে একটা শব্দ দেখো উপমিত উপমি শব্দকে আমরা কি কখনো শুনেছি এটা আমাদের কাছে অপরিচিতই মনে হয় তাহলে উপমা শব্দটা আমাদের কাছে যেহেতু এটা আমাদের জানা একটা শব্দ তাহলে উপমা উপমা যেহেতু জানা একটা শব্দ যার একটা অর্থ আছে তাহলে আমরা তাকে বাস্তব বলে তুলনা করতে পারি আর উপমি যা আমাদের কাছে পরিচিত নয় এমন একটা শব্দ অর্থ কি আমরা তাও জানি না তাহলে উপমি যেহেতু আমাদের কাছে অপরিচিত তাহলে আমরা তাকে বলবো অবাস্তব দেখি আমরা এই বাস্তব আর অবাস্তব দিয়ে আমরা কি চিনতে পারি দেখো স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল তাকে আমরা কি বলছি স্বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণ তো উজ্জ্বলই হয় স্বর্ণ স্বর্ণ যে উজ্জ্বল হয় এটা বাস্তব এটা আমাদের কাছে বাস্তব এবং সত্য একটা জিনিস তারপরে দেখো পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষ কখনো সিংহ হতে পারে না এটা আমাদের কল্পনা এটা আমাদের তুলনা এটা আমরা তুলনা করি যে পুরুষ সিংহের ন্যায় পুরুষ সিংহ তাহলে পুরুষ কখনো সিংহ হতে পারে না তাহলে আমরা সেটাকে কি বলছি সেটা হলো অবাস্তব আরও এক আরও উদাহরণ দেখি তুষারের ন্যায় শুভ্র তুষার মানে কি তুষার শব্দের অর্থ হলো বরফ বরফ তো সাদাই হয় তাহলে এটা আমাদের কাছে বাস্তব তাহলে তুষারের ন্যায় শুভ্র তুষার শুভ্র তাহলে এটা বাস্তব হলো তাহলে বাস্তব হলে তাকে আমরা কি বলতেছি উপমান কর্মধারা সমাস আর যদি অবাস্তব হয় তাকে আমরা বলবো উপমিত কর্মধারা সমাস এখন দেখো ফুল বাবুর নেই ফুল বাবুর নেই ফুল বাবু ফুল বাবুর নেই বাবু কখনো কি ফুল হয় ফুল কখনো বাবু হয় এটা আমাদের কখনোই সম্ভব নয় এটা অবাস্তব তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতেছি উপমিত তো এরকম করে আমাদের আরও অনেক উদাহরণ আমরা লক্ষ্য করি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা যদি বলি আমরা এখানে দেখো শশকের ন্যায় শশকের ন্যায় ব্যস্ত শশ ব্যস্ত তাহলে শশক তো ব্যস্তই হয় তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো উপমান কর্মদ্বারের সমাস আবার আবার যখন বলি হরিণের মতো চপল হরিণ তো চপলই হয় তাই না তাহলে হরিণ এটা বাস্তব বাস্তব জিনিস অতএব আমরা এটাকে বলতে পারি উপমান কর্মদ্বারের সমাস ঠিক তেমনিভাবে আমরা আরও যদি যদি বলি মুখ চন্দ্রের নাই মুখ চন্দ্র মুখ কখনো চন্দ্রের নাই হতে পারে না এটা আমাদের কাছে অবাস্তব অতএব এটাকে আমরা বলবো উপমিত তারপরে আমরা বলি যে নরসিংহের নাই নরসিংহের নাই নর মানে পুরুষ পুরুষ কিসের মতো সিংহের নাই পুরুষ কখনো সিংহের মতো হবে কখনো সেটা সম্ভব নয় অতএব এটাকে আমরা কি বলবো এটা হলো উপমিত কর্মদ্বারের সমাস তাহলে আমরা উপমান এবং উপমিতর মধ্যে যে পার্থক্যটা আমরা বলছি সেটা আরও একবার খেয়াল করি যে উপমান মানে বাস্তব উপমিত মানে অবাস্তব আমাদের যে কথা যে প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে আমরা যে জিনিসগুলো তুলনা করতেছি সেই তুলনাটা যদি বাস্তব হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো উপমান আর যদি সেটা অবাস্তব হয় সেটা বলবো উপমিত আচ্ছা রূপক কর্মধারের সমাজ সম্পর্কে আমি একটু বলি রূপক কর্মধারের সমাজটা কি দেখো আমরা এমন কিছু সমাস আমাদের কাছে সমাসের আমরা অনেক ধরনের উদাহরণ এই যে উপমিত বা উপমানের সঙ্গে আমরা জানি যে যার সঙ্গে ব্যক্তি বা বস্তু তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমান আমরা আবার উপমিত কাকে বলি যে প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে পরোক্ষ বস্তু যে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমেয় উপমেয় সাথে উপমানের যে সম্পর্ক হয় তাকে বলে উপমিত তারপরে আমরা এই রূপক কর্মদ্বারের সমাজকেও উপমান উপমেয় সাথে যে অভিন্নতা কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় রূপক এই যে যে গতানুগতিক ধারার যে সংজ্ঞাগুলো আমরা বলে থাকি আসলে এই সংজ্ঞা আমাদের বইতেও দেওয়া আছে আমরা এইগুলো আসলে অত সহজে বুঝে বুঝতে পারি না বা শিক্ষক ছাত্র ছাত্ররাও সহজে বুঝতে পারে না তো আমি গতানুগতিক ধারাগুলো আমি বলবো না একটা জিনিস দেখো আমরা রূপক কর্মধারের সমাজ বলবো এটার সঙ্গে মেলে কি না মেলে সেটাও আমরা খেয়াল করে দেখব যে রূপক কর্মধারার সমাজ হলো এমন একটা বিষয় যেটা ধরা যাবে না সোয়া যাবে না কিন্তু একটা কল্পনা আমরা করব ধরা যাবে না সোয়াও যাবে না ধরাও যাবে না সোয়াও যাবে না কিন্তু একটা কল্পনা করা যাবে সেটা দেখো শোক রূপ অনল তাকে বলি শোকানল তো শোক অনল রূপ ধারণ করেছে এটা শোক অনল কখনো হতে পারে না তাহলে এই শোক যে অনল হলো এটা কখনো হতে পারে না তাহলে এটাকে আমার মধ্যে একটা কল্পনা করি আর এই শোকটাকে 
মানুষের শোক দুঃখ কষ্ট আনন্দ বেদনা এগুলো শুধুমাত্র অনুভব করা যায় কল্পনা করা যায় আমরা সেটাকে ধরতেও পাই না সেটাকে আমরা সুতেও পাই না তারপরে দেখো মন রূপ মাঝি মনটাকে আমরা কি ধরতে পারি নাকি সুইতে পারি আমরা মনকেও সুতে পারি না ধরতেও পারি না মাঝি তাহলে মন রূপ মাঝি আমার মনটাকে মাঝির সঙ্গে তুলনা করছি তাহলে এটাকে ধরাও যাবে না সও যাবে না কিন্তু আমরা কল্পনা করতে পারবো তাহলে কল্পনা যখন করতে পারবো তখন মন রূপ মাঝি মন মাঝি এটা আমরা কল্পনা করলাম অতএব অতএব এটা রূপক কর্মধারায় সমাজ জীবন রূপ তৈরি জীবন তৈরি তাহলে জীবন রূপ তৈরি এখন জীবন জীবনটাকে তৈরির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে জীবন কখনো এটা আমরা তুলনা করছি তো এই জীবনটাকে আমরা কিন্তু ধরতে পাই না সুইতে পাই না কিছুই করতে পাই না তাহলে এটা আমরা রূপক কর্মধারার সমাস আমরা বলতে পারি ঠিক তেমনিভাবে বিষাদ রূপ সিন্ধু বিষাদ সিন্ধু আরও বলতে পারি হৃদয় রূপ অরণ্য হৃদয় অরণ্য সাগর রূপ সাগর রূপ সংসার রূপ সাগর সংসার সাগর স্নেহ রূপ সুধা স্নেহ সুধা জীবন রূপ তরি জীবন তরি ক্রোধ রূপ অনল ক্রোধানল এই সবগুলোকেই আমরা একটা অভিন্নতা কল্পনা করে আমরা রূপক কর্মদের সমাস হিসেবে চিহ্নিত করেছি ওকে বন্ধুরা আমার আমার মনে হয় উপমান বা উপমিত বা রূপক কর্মদের সমাস সেটা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পারছি যদি বুঝে থাকো তাহলে আমরা এখন দেখি মধ্য পদলোপি কর্মদ্বারের সমাস আমরা সমাস নির্ণয়ের সময় বলেছিলাম যে উত্তর পদ এবং পরপদ আমরা দুটা পদ চিনি সিংহ চিহ্নিত আসন তাহলে এটা যদি হয় উত্তর পদ তাহলে এটা হলো পরপদ মাঝখানে একটা পদ থাকে চিহ্নিত আমাদের এই ধরনের মাঝখানে যে পদগুলো থাকবে এই পদগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে লুপ্ত হয়ে যাবে লোপ পেয়ে যাবে যেমন দেখো সিংহ চিহ্নিত আসন সিংহাসন চিহ্নিত শব্দটাকে এখানে থাকছে চিহ্নিত শব্দটা কিন্তু এখানে থাকছে না তাহলে এটা হারিয়ে গেল লুপ্ত হয়ে গেল তাহলে আমরা তাকে কি বলছি সিংহাসন ঘর আশ্রিত জামাই তাকে আমরা বলছি ঘর জামাই আচ্ছা এই ঘর আশ্রিত জামাই আশ্রিত শব্দটাকে এই পরে পরবর্তীতে এখানে থাকছে থাকছে না তাহলে আমাদের কি হলো মধ্যপদ লোপ পেয়ে যাচ্ছে তাই আমরা তাকে বলছি মধ্যপদলোপি কর্মধারায় সমাস তো এই যে যে সমাসগুলো আমি বললাম আশা করি তোমরা এইভাবে যদি প্রতিদিন এটা উপরে যদি তোমরা অনুশীলন করো আশা করি তোমরা অনেক সুন্দর করে বুঝবে তো আজকের ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে অবহিত করবে ধন্যবাদ সবাইকে